Welcome to Eclavia Study Point and I am Sachin and in today's video we are going to discuss some MCQ questions for your geography subject and the chapter name is resources and development and in this I am going to do 50 plus MCQs which will be very important and you will be able to practice and this is for your first term so let's move on and on Instagram you can follow me and my username is in front of you if you have any questions you can ask me और वेबसाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे आपको रिटर्न में नोट्स मिल जाएंगे और वेबसाइट जो है वो हमारी है एकलव्य स्टडी पॉइंट डॉट कॉम ठीक है डब्ल्यू 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 डॉट एकलव्य स्टडी पॉइंट डॉट कॉम पे आपको जाना है और आप वहां पे जाके नोट्स पढ़ पाएंगे तो आइए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला जो है क्वेश्चन क्या है एवरी थिंग विच फुलफिल्स अवर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू मेक इट इज कॉल्ड डैश ऑप्शन ए इज ह्यूमन ऑप्शन बी इज रिसोर्सिस ऑप्शन सी इज नेचर एंड ऑप्शन डी इज टेक्नोलॉजी तो हम सभी जानते हैं इसको हम रिसोर्सिस कहते हैं रिसोर्सिस ही हमारी जो नीड्स को फुलफिल करते हैं ठीक है और इनके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है हमारे पास तो हम इसको रिसोर्सिस कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्स इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन ए इज कल्चर ऑप्शन बी इज इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सी इज ह्यूमन प्रोसेसेस एंड ऑप्शन डी इज नेचर तो रिसोर्स क्या है रिसोर्स को कौन बनाता है हम ही बनाते हैं ठीक है तो ह्यूमन प्रोसेसेस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्सिस आर क्लासिफाइड इन टू डैश एंड डैश ठीक है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक या ए बायोटिक या जिसको हम बायोटिक भी कहते हैं ऑर्गेनिक को तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक या फिर मतलब आप बायोटिक इसको समझ सकते हो या फिर ए बायोटिक या रेनेवेबल और नॉन रेनेबल या नेशनल या इंटरनेशनल डेवलप्ड रिजर्व और कंसोलिडेटेड फंड्स तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी हम इनको टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं एक तो है रिनेवेबल और दूसरा है आपका नॉन रिनेवेबल ठीक है अब आगे है ऑल दो रिसोर्सिस विच आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग रिसोर्सिस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर ऑप्शन ए है लाइव स्टॉक या फिर वेजिटेबल्स या फिर मैन या फिर रॉक्स एंड मेटल्स तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि रॉक्स एंड मेटल्स कम्युनिटी ऑन रिसोर्सिस आर Which is available to all the members of the community, या फिर which is available to only a few people in the community, या the land allotted by the government to the farmers, या फिर private property of the people of the village. तो इसका सही आंसर क्या होगा? Option A हो जाएगा, यानी कि community on resources वो वाले होते हैं, जिनके लिए मतलब जो community में जितने भी members होते हैं, सभी के लिए जो available होते हैं. The result of Indiscriminate exploitation of resources is option A है यहाँ पे global warming option B है ozone layer depletion option C is environmental pollution and option D है यहाँ पे all of the above तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम exploitation कर रहे हैं resources का उससे क्या-क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं इस time पे एक तो global warming बढ़ती जा रही है ठीक है और आप कह सकते हो ozone layer का मतलब जो depletion हो रहा है और environmental pollution हो रहा है ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी such development which is without harm to the environment and does not ignore the needs of the future generation is called बहुत आसान है ये मतलब आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में option A है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन सी है यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है कल्चरल डेवलपमेंट तो इसका सही आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रियो डे जेनेरियो ठीक है आप इसको मतलब जो है क्या कह सकते हो कि इसके बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है ठीक है जेनेरो के बारे में तो हैपन इन जून 1992 in the city of Brazil, yeah, more than 100 national heads gathered, yeah, the leaders signed a declaration on global climate change and biological diversity, yeah, then all these things are right. So, in my opinion, you will know all of these things are right. Dash is a declaration aimed at combating environmental damage, poverty and diseases through the world, cooperation in environmental damage, poverty and diseases through the world. Cooperation in accordance with common interests, mutual needs and shared responsibilities. इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? Agenda 21 या Agenda 22 या Agenda 20 या फिर Agenda 25. तो इसका सही आंसर Agenda 21 होगा ये आपके बॉक्स में भी लिखा हुआ है. Which uh, okay, uh, which uh, regions have abundant reserves of minerals and coal? अच्छी खासी मतलब मात्रा में जहाँ पे है ये सब ठीक है coal. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या झारखंड एमपी और छत्तीसगढ़ या दिल्ली हरियाणा या तमिलनाडु और ओडिशा तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी अच्छे मतलब आप कह सकते हो मात्रा में जो है क्या है कोल है कोयला है 
राजस्थान एंड गुजरात हैव अबंडेंट रिजर्व ऑफ डैश एंड डैश रिसोर्सेस तो राजस्थान और गुजरात आपको पता है ना काफी ज्यादा खुले इलाके हैं काफी विंडी वहां का वेदर रहता है ठीक है तो ऑप्शन ए है मिनरल्स एंड कोल्स या फिर वाटर मिनरल्स या विंड सोलर एनर्जी या फिर नन इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सोलर एनर्जी भी काफी कामयाब है वहां पे राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर काफी हाई रहता है और मतलब जो सनलाइट है वो भी काफी रहती है हवा भी काफी रहती है वहां पे खुले खुले इलाके हैं तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा द मेन फैक्टर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन एंड इंडस्ट्री वेट वेस्ट या फिर ओवर ग्रेजिंग या माइनिंग इरिगेशन या ऑल ऑफ दब तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जहां पे जो हमारी धरती होती है उसका जो है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी खराब होती जाती है खराब होती जाती है उसका क्या क्या उसके मेन फैक्टर्स होते हैं तो ये सारे ही होते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ दब सही आंसर है लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन फाइव एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए है बैरन लैंड ऑप्शन बी है पैस्चर लैंड ऑप्शन सी है कल्चरेबल वेस्टलैंड और ऑप्शन डी है नन तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर ऑप्शन ए है बायोटेक ऑप्शन बी है नॉन रिनेबल ऑप्शन सी है फ्लो ऑप्शन डी है रिनेबल तो आयरन ओर जो है यहां पे नॉन रिनेबल रिसोर्स है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस ठीक है इनमें से कहां पे मतलब है वो सीडी वाली जो खेती होती है ठीक है सीडी नुमा टेरेस कल्टीवेशन कहां पे होती है पंजाब उत्तर प्रदेश या फिर केरला या उत्तराखंड तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा हिली एरियाज में ज्यादातर ये होता है टाइडल एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स यानी कि टाइडल एनर्जी किस तरीके का रिसोर्स है रिन्यूएबल है या ह्यूमनाइज है ए बायोटिक है या फिर ए साइक्लिक है ठीक है तो इसका सही आंसर रिनेवेबल हो जाएगा हम इसको दोबारा से भी बना सकते हैं वट इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब ऑप्शन ए है इंटेंसिव फार्मिंग या डिफोरेस्टेशन मोर इरिगेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग तो इसका आंसर मोर इरिगेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा ये इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसी मतलब इरिगेशन अगर हद से ज्यादा हो तो लैंड का डिग्रेडेशन होना बहुत मतलब कॉमन सी बात है ठीक है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ दिस स्टेट ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड ठीक है ऑप्शन ए है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र राजस्थान या झारखंड तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में ही है जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है ठीक है और उसके बाद वेयर इज एलोवियल सॉइल फाउंड ऑप्शन ए है यहाँ पे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश या झारखंड तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश पूरा जो है वो गैंगटिक प्लेन का जो इलाका आता है हमारा वहां पे ठीक है ये पूरा वहां पे एलोवियल सॉइल वगैरह सही है वहां पे बना हुआ विच सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन झारखंड झारखंड में कैसी सॉइल है एलोवियल uh, या ब्लैक सॉइल या फिर रेड एंड येलो सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा रेड एंड येलो सॉइल है वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट खादर ठीक है ऑप्शन ए है इट इज न्यू एलोवियल सॉइल इट हैज मोर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी देन भांगर या फिर लाइम डिपोजिट आर नॉट फाउंड इन इट या फिर ऑल तो इसका सही आंसर है कि ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं इसके बारे में सही है टाइडल एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स ठीक है ऑप्शन ए है रिप्लेनशिबल या ए बायोटिक ह्यूमनाइज या फिर ए साइक्लिक तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए रिप्लेनिशेबल ठीक है फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ठीक है ऑप्शन ए है यहाँ पे रिन्यूएबल फ्लो ऑर्गेनिक या फिर नॉन रिन्यूएबल तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं एक बार हमने इस्तेमाल कर दिया तो वो वापस थोड़ी आएंगे पेट्रोल है जैसे कि ठीक है पेट्रोल का आपने इस्तेमाल कर दिया आप उसको उसी पेट्रोल को दोबारा थोड़ी बना सकते हो वो तो गया ठीक है फ्रॉम विच फाइव ईयर प्लान इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू अचीव द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ऑप्शन ए है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एनुअल प्लान या फिर टेंथ फाइव ईयर प्लान तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वट इज द एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस काफी अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन ए है टॉपिंग द यूज ऑफ रिसोर्सिस या सेविंग रिसोर्सिस फॉर द फ्यूचर या एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सिस या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी को इक्वली जो है मतलब रिसोर्सिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होने चाहिए और सभी के पास रिसोर्सिस तक कहीं ना कहीं पहुंच होनी चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड रिसोर्स ठीक है पेट्रोलियम बिल्कुल भी नहीं फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मशीन्स ये हो सकते हैं ठीक है तो मैन मेड जो है वो मशीन्स होती है मशीनों को भगवान ने नहीं बनाया मशीनों को किसी और नेचर ने नहीं बनाया मशीनों को हमने बनाया है मैन मेड होती हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ऑफ द
ऑप्शन सी है द ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन एंड द एक्सप्लोटेटिव टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये ऑप्शन डी है यहाँ पे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा द ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन ठीक है लालच जो है ठीक है और जिस तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हम कितना ज्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं ठीक है तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा विच ऑफ दीज रीजन इन इंडिया हैज रिच डिपोजिट ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑप्शन ए है फील्ड या ऑप्शन बी है माउंटेन ऑप्शन सी है प्लेटो ऑप्शन डी है यहाँ पे डेजर्ट तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्लेटो का जो एरिया होता है जो रीजन होता है वहां पे फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा अच्छे खासे मतलब मात्रा में पाए जाते हैं हाउ मच इज द डिजायर्ड एरिया फॉर फॉरेस्ट इन अवर कंट्री 16% या 20% 23% या थर्टी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा थर्टी जो है वो है कम से कम ठीक है हाउ कैन ये थोड़ा मिस टाइप है हाउ कैन रिसोर्सिस बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ऑप्शन ए है बायोटिक एंड ए बायोटिक रेनेबल एंड नॉन रेनेबल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी या फिर प्रोबेबल एंड रिजर्व तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको कैसे कर सकते हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा चराई करवा देना ठीक है अपने जानवरों को झारखंड एंड उड़ीसा या मध्य प्रदेश एंड राजस्थान या पंजाब एंड हरियाणा या फिर केरला एंड तमिलनाडु तो ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा एमपी और राजस्थान में ये सब होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज फाउंड इन द वाइडेस्ट एरिया ऑफ इंडिया एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर इंडिया लेटराइट सॉइल ब्लैक सॉइल या एलोवेल सॉइल या रेड एंड येलो सॉइल तो एलोवेल सॉइल है ठीक है बांगर खाद इसी के अंदर आ जाता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है कहीं ना कहीं ठीक है और उसके बाद है विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑप्शन ए है लेह ऑप्शन बी है कारगिल ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है द्रास तो इसके सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है हमारे इंडिया का जो कि कहीं ना कहीं दूसरों से अलग है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब ठीक है तो इसका सही आंसर जो है वो आप सभी को पता है मोर इरीगेशन ठीक है रिसोर्सिस विच आर फाउंड इन एन एरिया बट आर नॉट यूज ठीक है पाए तो जाते हैं किसी एरिया में पर उनका इस्तेमाल ही नहीं होता वो कहलाएंगे भाई हमारे पोटेंशियल रिसोर्सिस ठीक है दे आर कोल्ड पोटेंशियल रिसोर्सिस विच वन ऑफ दीज रिसोर्सिस इज आर एनवेबल रिसोर्स मिनरल ऑयल कोल गैस या टाइडल एनर्जी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टाइडल एनर्जी ठीक है सोइल सुटेबल फॉर कॉटन ठीक है कॉटन की खेती के लिए कौन सी सबसे बढ़िया सोइल है लेटराइट या ब्लैक एंड येलो सॉइल या एलोवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल तो ब्लैक सॉइल इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है सॉइल जो है वहां पे ब्लैक है इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन भी ज्यादा है वहां पे लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन इंडिया कहाँ पे कर्नाटका केरल या तमिलनाडु या इन सभी जगहों पर ऑल अब इज द करेक्ट आंसर वट टाइप ऑफ रिसोर्स आर रोड्स एंड कैनल्स ठीक है किस तरीके के रिसोर्सेस हैं ये पर्सनल जी नहीं डेवलप्ड ये भी नहीं होगा नेशनल ये बिल्कुल सही है क्योंकि सरकारी संपत्ति है सड़कें वगैरह जो होती हैं ठीक है ऑप्शन सी सही हो जाएगा वट टाइप ऑफ रिसोर्स इज टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी कैसा रिसोर्स है रेप्लेनिस्टेबल ठीक है वट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप टू थ्री फोर फाइव ठीक है कितने टाइप के होते हैं फोर इसका सही आंसर हो जाएगा वट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू लैख स्क्वायर किलोमीटर्स या थर्टी टू पॉइंट एट लैख स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर थर्टी एट पॉइंट एट लैख स्क्वायर किलोमीटर्स या फिर ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू लैख स्क्वायर किलोमीटर्स तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थर्टी टू पॉइंट एट लैख स्क्वायर किलोमीटर्स इज द करेक्ट आंसर इन विच स्टेट डेजर्ट सॉइल इज फाउंड काफी आसान है ये क्वेश्चन यूपी राजस्थान कर्नाटक या महाराष्ट्र तो इसमें राजस्थान सही हो जाएगा यहीं पर डेजर्टेड सॉइल पाई जाती है विच कमीशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन ए है यहाँ पे रट जो है मतलब रटलिज कमीशन और लैंड बट कमीशन एंड ब्रंट लैंड कमीशन या फिर नन ऑफ दिस ठीक है तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है ब्रंट लैंड जो कमीशन थी वो उसका सही आंसर है विच नेचुरल रिसोर्स हैज लिमिटेड रिजर्व ठीक है मिनरल ऑयल सोलर एनर्जी वाइंड जो है विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिनरल ऑयल सोलर एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स ह्यूमनाइज रेप्लेनेशनेबल ए बायोटिक या ए साइक्लिक तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा आज का यहाँ पे फिनिश होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा श